佛门子弟在人们的印象中是什么样子的？在大部分影视剧中，佛门子弟基本上都是戒荤戒欲、诵读佛经、上山砍柴、扫地擦桌。至少在人们的印象中，佛门子弟大都过着清苦的生活。但随着时代的发展，对于和尚的要求也在逐渐变化。而在现代中国，和尚逐渐变成了一种职业，他们不仅可以娶妻生子。并且在特定的时间内，也可以拿起手机娱乐，还有着稳定的工资。尽管如今的和尚比起以前来说已经大不相同，但在人们的刻板印象中，一旦听到哪个和尚开豪车、喝酒吃肉、晚上蹦迪等这种事，相信大部分人的第一反应还是眉头一皱。但在日本，就有这么位尼姑特立独行，在当时。放眼整个日本，也是极为特殊的存在。在那个年代中，他的思想与行为可谓是十分超前。他前半生的风流韵事，堪比一部大型狗血小说连续剧；但在后半生，竟看破红尘，出家当了和尚。可即使这样，他还是和尚界的一股清流。一九二二年，日本德岛县德岛市的一户人家中，一个女婴咕咕坠地。家中人为他取名赖户内晴美，赖户内晴美的家庭在当地也算是富贵人家。对于这个女儿的出生，一家人也都抱着期待的心情。在家里人的呵护下，赖户内晴美生活上自然是顺风顺水。长大后的她成为了当地有名的一位漂亮女孩。晴美的家族是做佛门有关生意的，从小她便耳濡目染。不仅如此，家里人还从小给他灌输相夫教子的思想。但尽管如此，晴美并没有被家中的毒鸡汤所影响，反而十分具有自己的思想。晴美自小就对文学产生了兴趣，她是一个想要就会付出行动的人，所以在学习成绩也较为出众。在那个年代，她进入了东京女子大学读书。晴美，佐野君好帅呀、啊！这天。晴美和同学一起上课，看到了新来的任课老师，两个女生暗戳戳的在下面激动。晴美看着讲台上英俊帅气的男人，脸上不自觉的露出少女怀春的笑容。而在讲台上的男人叫佐野纯，当时是日本的一名学者。这样一位高大帅气的男人，再加上他渊博的学识，轻而易举的就俘获了少女的芳心。佐野君。我有个问题想问你，晴美时不时就去找佐野纯探讨问题，也想借机接触他。面对这样一个优秀、漂亮、有思想、有见解的女孩，佐野纯也渐渐对她有了好感。一来二去之下，两人就暗生情愫，也不管旁人眼光。在晴美还在读大学时，就结了婚。直到1943年10月。佐野纯被请到如今的北京师范大学教书。佐野纯知道这个消息后，回到家中看着还怀有身孕的妻子，一时间不知道该怎么办。怎么了？我要去中国的北平教书了。晴美并不是一个瞻前顾后的人，对于自己丈夫的工作调动还是十分配合的。她说：“去呀、啊，可你现在还怀有身孕。”晴美也不想和丈夫分开。于是当即决定和他一起去北京。于是就这样，晴美陪着佐野纯去了北京，并且在那里生了一个女儿。一九四五年，日本战败，日本战败了。佐野纯听到这个消息后尤其失望。他一直在北京研究中国古代音乐，中国的古典文化对他来说有着极大吸引力。再加之他的邻居们对他一家都很热情。这时，他对这片土地十分不舍，迟迟不愿离去，甚至想要买股于此。当时的晴美对于丈夫的想法也表示支持，于是他们就这样在中国偷偷住着。但在1946年，中国还是发现了他们这种行为，他们只好回到日本老家。晴美小姐，我喜欢你。这是佐野纯的学生殷艳。回到日本后，为了谋生，晴美的丈夫。去了东京工作，留有妻子和孩子在老家。晴美和佐野纯结婚多年，对彼此早已熟悉。当初洋溢着青春气息的佐野纯，也早已被现实磨平了棱角。这时的晴美二十四岁，遇见了同样年轻气盛的殷艳。她比佐野纯更加青春
，更加有活力，一下子就抓住了晴美的心。殷燕常常到晴美家拜访，长久之下，两人对对方都产生了不一样的情感。晴美不是一个会恪守世俗陈规的人，即使她已经有了家庭，但为了和殷燕在一起，她选择向左野纯坦白。但丈夫自然不会接受妻子的变心，愤怒之下，左野纯时常殴打晴美，晴美不堪忍受这种生活，她抛弃了孩子和丈夫，离开了京都。但好景不长，她最终还是和殷燕分手。为了生存，晴美开始了她的写作之路。也正是如此，她认识了她第三任男朋友小山人二郎。但他也同样有着自己的家世，没想到二人臭味相投，一拍即合，竟然开始了长达八年的婚外恋。这位小山人二郎可不是一位简单的出轨男，他是作家尾崎一雄门下的人。在晴美和他相识的过程中，他毫不吝啬地将自己的毕生所学传授给晴美。就这样，晴美逐渐被小山培养成一位作家，直到1956年。晴美发表了以女同性恋为题的小说，成功以她打入了小说行业。晴美以女性意识为中心，又逐渐创作了一系列作品，在被称为女权主义的同时，迎来了事业巅峰，确立了她作家的地位。但她没想到，一个不速之客又来到了她的生活当中。晴美小姐，晴美看着眼前这个男人，相比于十四年前的青涩，如今的殷艳。已经成长为一个成熟男性了，殷燕真挚地看着晴美，深情地说：“自从和你分手后，我一直对你念念不忘。”晴美看着他，内心思绪翻涌，眼前的这位旧情人，激起了他以前的感情。他清楚地知道，在见到殷燕的那一刻，他的心又激烈地跳动了起来。但终究，两人已经分开十几年，如今的晴美也已经青春不在。况且当时他还和小山人二郎同居，又如何能轻易的再答应一个男性？但对于晴美的沉默，殷燕没有放弃。她时常出现在他的身边，对晴美嘘寒问暖，而晴美也渐渐被他打动，不顾和小山人二郎的关系，又重新投入了殷燕的怀抱。晴美小姐，我公司最近缺点钱，能不能借我点钱？晴美小姐。能不能给我公司投点钱，也算你入股了。殷燕知道晴美如今作为日本知名作家，手头自然是不缺钱的。他再来寻求晴美复合，也是出于这个目的。于是三番五次地利用晴美的资产来发展自己。就这样，在晴美的帮助下，殷燕的事业发展得越来越好。晴美也渐渐对这个男人产生了不一样的感情。觉得自己越来越爱他，就当晴美以为两人就这样幸福生活下去的时候，现实却狠狠敲了他一棒槌。原来，当时殷艳的公司来了一位美艳的女职员，这位女职员比晴美年轻，比晴美有活力。殷艳渐渐被这位女性所吸引，工作的时候也在想她。回到家中，看着晴美，脑子里想的也都是她的脸庞。她觉得自己找到真爱了。而如今，殷艳的事业也蒸蒸日上，不再需要晴美的帮助。晴美小姐，我们还是分开吧。晴美愣住了，她从来没想过会发生这种情况。她问：“为什么？”殷艳似乎难以启齿，但她还是心一狠，说：“我找到我的真爱了。”晴美仿佛遭遇了晴天霹雳。或许那时的她是有想过和殷艳就这样一起好好过日子的，但就像是苍天轮回。背叛了丈夫的晴美也终于被背叛了。殷艳抛下晴美后，她浑浑噩噩的。过了一段日子，一天，她终于想通了，想要重新找到自己的信仰，自此了却红尘。一开始，晴美想要加入天主教，成为一名修女。抱歉，鉴于您以前的种种行为，我们不能接受你加入我们的教会。神父婉拒了晴美，但晴美并未因此感到挫败。只觉缘分未到，他没有停下寻找教会的脚步。他先后寻找了禅宗、真言宗等佛教宗派，但无一例外，他们都拒绝了晴美。最后，晴美只能把目光放在他最后的希望——天台宗。晴美跪坐在金东光和尚面前，双手合十
，虔诚地说：“大师，请您一定要收下我。”这位大师并没有像其他宗教的那般一口回绝他，只是面带微笑的看着他，说：“施主还真是心急呀、啊，那你真的想好了吗？”晴美看着大师，坚定地点了点头。于是就这样，晴美终于找到了能够收留他的天台宗。一九七三年十一月十四日，晴美剃度出家，法号寂听。寂听出家的事情，在当时可谓轰动一时，谁都没想到，这位擅长写大尺度情爱小说、风流成性的女作家，竟然剃度出家。但同样令众人没想到的是，出家后的季听也并未像普通僧人一样过着清苦的生活。他和以前一样吃肉喝酒，迷恋男人。当有人问到他时，他还是会大方承认自己就是戒不掉男色。在做这些事情的时候，只要把袈裟脱了即可。只要自己内心释怀，心中有佛，世俗限制不了他的行为。现在让我们暂且把季听的私人生活。放在一边来说一说他的事业。可以肯定的是，季听在当时的日本是一位超高人气的作家，并且深受人们追捧。爱他的人爱之深，觉得季听是一位真性情、敢做敢当的女性；恨他的人，则觉得他风流成性、抛夫弃子，有辱佛门。但不可否认，季听在写作上的才华。在出家后，季听一直没有停下过他的创作步伐。他擅长以写实手法来描述人性，但这样一来，其中不免包含着一些露骨场景，这也给了一些人抨击他的借口。在季听的作品中，可以看出他的个人风格十分突出，批判传统，同情女性，善于构思故事情节，还常在书中塑造一种新型的女性形象。不仅在文学上，在他出家后，季听在佛法中成就也颇高。一九八七年，季听担任了天台寺寺主。到了二十一世纪，季听也是一位时髦的老太太。她很快就融入了现代的高科技产品，并且能够很好的使用年轻人会玩的东西。她一样也没落下。在生活中，她还是一位真性情、敢做敢说的人。在季听出家后，她常被邀请到电视台中当嘉宾。她不仅开设讲坛宣扬佛法。还会在节目中讽刺政客，打抱不平。不仅如此，在二零零五年，日本还播出了以她为主角的一部电视剧《一代女人记》，并且在节目开播前，她曾去母校发表演讲，表示电视剧中表现出来的远没有她亲身经历来的精彩。现实中，和她发生过关系的男人比电视剧里的还多。前面我们提到过，季听曾和丈夫在中国待过一段时间，并且在战争结束后迟迟不愿离去。除了支持丈夫的决定外，还有一个原因就是季听觉得愧对中国，为日本的暴行感到羞愧。但事与愿违，最终季听等人还是被遣送回国。但每当提起那段历史，季听总会表示出极大的歉疚，表示身为日本人。自己对不起中国人，除了在口头上做出表示外，季听还会在各国受灾时第一时间捐款，并且在伊拉克战争爆发时，他还曾以绝食来反对以暴制暴。即使季听在众人的形象是不拘一格、风流潇洒，但在皮相之下的慈悲，却是一位真正出家人所拥有的赤诚之心。季听的一生可以说是起起伏伏。从少女到少妇，再到尼姑，身兼寺主和作家两个身份，这般变化之中的痛苦与挣扎，也是旁人无法体会到的。季听曾说过，结婚并不能让人从孤独中逃离出来。或许也正是因为他这种思想，他才会奋不顾身地追求自己的爱情，并且认为没有谁会爱谁一辈子。或许不乏有人对他这种思想嗤之以鼻，认为他玷污了神圣的爱情。但一千个人眼中有一千个哈姆雷特，季听并不在意别人的眼光，他心中自有自己的一套评判体系。也正是因为这豁达开朗的性格，才使得季听活出了自己。